Algumas pessoas têm uma grande dificuldade em perdoar. Perdoar quem merece perdoar é uma questão de justiça. O perdão bíblico, o perdão ensinado pela Bíblia, é o perdão concedido a quem não merece ser perdoado. Jesus conta uma história lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, de um homem que tinha uma dívida incalculável. A dívida dele era muito alta. Ele não tinha condições, mesmo que trabalhando todos os dias da sua vida, ele jamais poderia pagar. Então, o que o Senhor fez? Ele concedeu perdão para aquele homem, para aquele servo. E aquele servo, depois de ter ganhado o perdão, ele encontrou um conservo dele, que lhe devia algo muito pequeno, pouca coisa. E ele sufocou aquele homem até que aquele homem pudesse pagá-lo. Então o senhor daquele servo chama ele e diz, eu perdoei toda a tua dívida. Agora você não perdoou aquele seu pequeno conservo? Então, aquele senhor ele ordenou que o seu servo fosse disciplinado. Esta é uma parábola que mostra justamente o que eu estou te dizendo. Muitas vezes nós não temos a graça de perdoar, porque não reconhecemos a graça na qual fomos perdoados. Porque nós não conhecemos a dimensão do perdão de Deus, nós temos dificuldade de perdoar as pessoas que nos magoam. E uma das grandes tônicas do perdão é que quem perdoa é aquele que sofre o dano. Muitas vezes, para perdoar, você tem que sofrer o dano. Para Deus nos perdoar, ele teve que sofrer a morte do seu filho. Compreenda isso. Não deixe o perdão ou a falta do perdão congelar o seu coração, petrificar o seu coração. Não deixe. Porque se você não perdoa, você vai se tornar uma pessoa emocionalmente doente. Compreenda que o perdão ele tem um poder terapêutico, espiritual, um poder libertador. Conheça a graça do perdão baseado na cruz de Cristo. A doutrina do perdão não é uma definição de dicionário. A doutrina do perdão é a doutrina da cruz. Se você é um cristão... Você precisa experimentar o perdão. E se você experimentou o perdão, você vai ter a graça de perdoar.